Szeretettel köszöntök mindenkit! A mai videóban Erzsébet királyné és Ferenc József második leánygyermekéről Gizella főhercegnőről lesz szó. Gizella főhercegnőről úgy tartották, hogy Erzsébet elhanyagolta őt, és nem foglalkozott vele anyaként. Emellett úgy gondolom, hogy nem elég figyelem fordítódik az ő személyére, holott őt is nevezhetjük joggal magyar király kisasszonynak. A videóban néhány gondolat erejéig ezt fogom most megvilágítani. Gizella 1856. július 12-én látta meg a napvilágot. A Luxemburgi kastélyban Bécs mellett található ez a kastély. Reggel fél hét körül született Gizella, Erzsébet elég jól viselte ezt a szülését. Pontos momentumnak tekinthető az, hogy Gizella a császári pár második leánygyermeke volt. Az már alapból csalódásnak számított akkoriban egy kisebb csalódásnak, hogy az első gyermek kislány volt, azonban, hogyha a második gyermek is kislány, azt általában már annyira nem szokták szeretni. Nem a kislányt, hanem azt a tényt, hogy kislánygyermek született, amikor fő trónörökösre várnak. Gizella a nevét magyar királynénkról kapta. Ugyanis az első gyermek Zsófia a szülők beleegyezése nélkül kapta a Zsófia Friderika Dorottya nevet az anyósról, Zsófia főhercegnéről. A második gyermek esetében ez már nem történhetett meg. A szülők választották ezt a nevet, valószínűleg Erzsébet nagy befolyására ebben a név választásban. Ugyanis Gizella Bajor hercegnő volt, és Bajor hercegnő mégpedig Szent István királynak, az első magyar királyunknak a felesége. Ezáltal a magyarok felé mutatkozott egyrészt egy gesztus. Erzsébet már akkoriban is szimpatizált a magyarokkal, házassága elejétől fogva, illetve már azt megelőzően a jegyesség ideje alatt. Nem csak a magyarok felé jelentett ez egy gesztust, hanem Erzsébet bajor rokonsága felé is. A keresztelő másnap történt meg, és Erzsébet volt annyira jól ekkor már, hogy meg tudott jelenni rajta. A gyermek teljes neve Gizella Ludovika Mária lett. Gizella a bajor királylány és a magyar királyunk felesége után, Ludovika Erzsébet édesanyja után lett. Valójában a keresztanyja Ludovika lett. Azonban nem volt itt a keresztelőn, ennek az okai összetettek, és nem is igazán tudjuk rá a megfelelő válaszokat emellett, csak a lehetségeseket. A keresztelőn Zsófia főhercegné tartotta ő itt is a keresztvíz alá. Erzsébet kapcsolatáról a korai években Gizellával és az első gyermeke Zsófiával egy korábbi videóban beszéltem, majd ezen videó alatt megláthatjátok a, ennek a, a linkjét is. Ugyanúgy megtalálhatjátok majd a linkjét az első magyarországi körútnak, amely arról szól, amikor Erzsébet és Ferenc József a gyermekeivel közösen először Magyarországra látogat, és ugye ez az út ez tragikusan végződik. Most azonban arról szeretnék beszélni, mert ezeket már mindet elmondtam, hogy Erzsébet, tehát nagyon sokan vádolták akkor, hogy nem volt jó anyja a gyermekeinek, Gizellának és Rudolfnak. Azonban ennek az okai nagyon összetettek, amit majd a videóban is hallgathattok. És... Akkoriban azért hozzá kell tenni, hogy nem volt annyira szokványos, illetve egyáltalán nem volt nem szokványos az, hogy a szülők között nem volt akkora a belsőséges kapcsolat a főrangú szülők és a gyermekeik között. Erzsébet szerette Gizellát, és első lányának az elvesztése után volt megfogalmazódott benne az a félelem is, hogy ő okozhatta az első gyermek halálát, amely természetesen nem így volt és ezért úgymond Gizellát is féltette saját magától, és ezáltal, valamint azt, hogy a Zsófia főhercegné nevelte a gyermeket, és a nevelkének tekintette őt Erzsébe, egy nem tudott közöttük egy olyan anya lánya kapcsolat kifejlődni, amely lehetett volna, amelyet Erzsébet is szeretett volna még Gizell a születése pillanatában, illetve az azt követő időszakban.
Gizellát Zsófia főhercegné neveltjének tekintik. Gizella neveléséről a korai években Zsófia főhercegné gondoskodott. Zsófia tökéletesen olyannak nevelte Gizellát, amelynek úgy gondolta, hogy egy főrangú hölgynek, leendő feleségnek lennie kell majd. Gizella vallásos volt és engedelmes, mindenbe könnyen beletörődött, simulékony volt és rendkívül kedves. Zsófia viszont nem tudta azt elérni, hogy Gizella úgy gyűlölje a magyarokat, ahogyan ő. Gizella egyáltalán nem gyűlölte a magyarokat, sőt, nagyon is szerette őket. Ez későbbiekben is rengeteg gesztusában nyilvánul meg. Az első magyarországi nyárra 1866-ban került sor, ekkor Erzsébet Gizellával és Rudolf főherceggel Magyarországon töltötte a nyarat. Erről is egy videóban beszéltem, alul láthatjátok majd ennek is a linkjét. Gizella nagyon jól beszélt magyarul. Ezt az újságokból is tudjuk, hogy nagyon jól beszélte a nyelvünket. Szeretett is Magyarországon lenni. Azért sem foglalkoznak talán vele ilyen értelemben, mint magyar kis, király kisasszony olyan mélységesen, mert úgy veszik, hogy nem töltött olyan sok időt Magyarországon Gizella, hiszen már 16 évesen menyasszony lett. Azonban ez nem teljesen igaz így. Az, hogy 16 évesen menyasszony lett, ezért is Erzsébetet hibáztatják, az akkori bécsi társadalom is úgy gondolta, hogy a szívtelen anya ilyen hamar hozzáadja valakihez a gyermekét, azt a gyermeket, akit nem is szeretett igazán. Hát ez így nem igazán állja meg a helyét, én úgy érzem. Gizella, Gizellát szerette Erzsébet, úgymond a maga módján, és ezt az, hogy amit mesélek a videóban, a másikban is, nem tudott velük igazán kapcsolatot kialakítani a korai szakaszban, leginkább Zsófia főhercegné viselkedése miatt. Ennek ellenére szerette ő a gyermeket, viszont amikor már kialakíthatott volna, akkor a gyermek már... Nehéz egy felnőtt, egy nagyobb, kis, kicsit nagyobb gyermekkel kialakítani, valamint kialakultak már Gizellának is a saját maga vonásai. Gizella jobban hasonlított Ferenc Józsefre, mint Erzsébetre. Azonban volt egy közös vonásuk, mégpedig az, hogy mind a ketten szerettek lovagolni, és Gizella rendkívül jó lovas volt, ugyancsak, mint az édesanyja. Láthatjuk is Gizellát több képen lóháton, vékony alakja kirajzolódik rajta. Igaz, nem volt olyan szépségnek nevezhető, de, de nagyon kedves volt. Az eljegyzésükkel kapcsolatban Erzsébet, Erzsébetet hibáztatják, hogy korán férhez ment Gizella, és mint hogyha ő kényszerítette volna bele. Lipót Bajor királyi herceg lett Gizellának a vőlegénye. Ez... Egy olyan közre, közre játszik egy olyan dolog is, hogy Lipótnak az akkori kiszemeltje Erzsébet egyik öcsébe, öcsé, öcsé, öcsének tetszett meg rendkívül nagyon, és ebből házasság is lehet. Lítólag Erzsébet ezért is egyengedte azt, hogy Lipótot Gizella irányába terelje. Azonban Erzsébet egyáltalán nem akarta, hogy ilyen hamar megtörténne egy eljegyzés, és nem is kényszerítette erre őt. Gizella, Gizella, Gizella érdeklődése, illetve Lipót érdeklődése felkeltődött Gizella felé, és tetszett is neki Gizella, a jóságos és engedelmes Gizella. Gizella ekkor 16 volt, Lipót pedig 10 évvel idősebb. És... Viszont Gizella volt az, amikor, amikor Lipót mondta, hogy ő szeretné Gizellát feleségül venni, akkor megmondták a szülők, hogy Gizellánál érdeklődjünk. És Gizella csodát csodája, igen mondott Lipótnak, és nagyon is akart ezt a házasságot. Erzsébet maga is meglepődött, és ő is mondta, hogy egy évnél szó, szó sem lehet egy évvel hamarabb az esküvőről. Ő nem gondolta azt, nem erőszak, erőszakolta, és nem is szerette volna, hogy Gizella ennyire korán férhez menjen, viszont Gizella látványosan és rendkívül nagyon boldog volt ebben a helyzetben. Ő igazán, igazán boldog volt mennyasszonyként is, és a házasság is nagy örömmel töltött el a korai időben mindenkit. 
Egy nagyon szép momentum van, amit kiemelnék, az az, hogy az esküvő, ez az eljegyzés, ez itt történt nálunk Budán, és a Bécsben volt az esküvő. Az esküvő alkalmából a magyarországi küldöttség is megérkezett Bécsbe, hogy a császárnénak, királynénak, Ferenc Józsefnek és az ifjú mennyasszonynak gratuláljon. Egy nagyon szép beszédet mondott a, a küldöttség, és, és kiemelte ezt a, ezt a magyar dolgot, Gizellának a magyarországi kötődését, mint magyar király kisasszonyunkat. Kiemelte azt, hogy, hogy Gizella, Gizella most visszaadja a kölcsönt. Azt a kölcsönt adja vissza Bajorországnak, amelyet első magyar királyunk felesége Gizella adott nekünk, magyaroknak. Mert hogy a magyarokat olyan jóságosan, jótékonyan segítette Gizella. És úgy vették, hogy úgy vette Magyarország azt érezte ezáltal, hogy most majd Gizella lesz az a mi Gizellánk, így írták, hogy a mi Gizellánk, aki visszaadja ezt a kölcsönt. Gizella nagyon is elérzékenyült ettől, amikor ezt hallgatta, és nagyon szépen magyarul válaszolt, és mondta, hogy mindig benne lesznek a magyarok az ő szívében, és értük fog imádkozni, akár akkor is, ha nem itt lesz Magyarországon. Meg is történt ez az esküvő, amelyről mutatok is képet. Itt látható egy kép Gizella és Lipót Bajor Herceg esküvőjéről. Ez mint egy illusztráció jelent meg a vasárnapi újságban. Láthatjuk jobb oldalt Erzsébetet és Ferenc Józsefet is. A vasárnapi újság is részletesen leírta, hogy milyen ruhát viseltek, mi volt rajtuk. Erzsébetnél több félét is említenek, hát ami rajta volt, az egy ilyen gyöngyszürke ruha volt, amely rendkívül jól állt neki. Gizellán pedig ezüst hímzéses ruha volt. Ezen a képen látjuk, hogy Gizellán nincsen nyaklánc, holott volt rajta nyaklánc. Mutatok egy olyan képet, amely szerintem hitelesebben illusztrálja az öltözéküket. Az itt látható képen jobban, talán jobban megfelel a valóságnak, és ott van Ferenc József és Erzsébetet látjuk hátul. Most pedig, amit itt mutatok kép, az egy albumból származik. Egy olyan albumból, amelyet Pest városa készített Gizella főhercegnőnek az esküvője alkalmából. És itt, akit láthatunk, az nem más, mint Gizella a kisfiával. Gizella első bajor királynénk. Ezáltal is akarták sugallani és erősíteni Gizellában azt a hasonlóságot, amely közte és első bajor királynén között általunk felelhető volt. A névbeli hasonlóság legalábbis megjelent, és mindenképpen ez a jótékonykodási hajlam. Érdekessége ennek a Képnek, hát azt írták az esküvőn, hogy 3000 gyertya világította be az oltár környékét, gyönyörű virágok pompázta, a mennyasszonynak a nyakában ékszer volt, és, és a diadém is a fején. Egy, ez, hogy ékszer, hogyha megnéztük, nézzük ezt az illusztrációt, itt nem látható ékszer. Úgyhogy a másik kép, amit megmutatok, itt már viszont látjuk, hogy ott van az ékszer vizel a nyakában is, és talán ez hitelesebb, ahogy a császári királyi párot helyet foglal. Minden esetre megtörtént ez az esküvő, Erzsébet nagyobb látványosság volt, mint a menyasszony, ami nem éppen szép, de Gizellát ez sem zavarta, úgymond. Gizella nagyon-nagyon boldog volt, ezt Erzsébet is írta a édesanyjának szóló levelében. Gizellának minden úgy volt jó, ahogyan jó. Ahogy, ahogyan volt. És Gizella nagyon várta az esküvőt Lipóta, nagyon várta a közös házas életüket is. Azt mondták Erzsébetre, mint említettem, hogy szívtelen anya, a bécsiek így beszéltek róla. Festetics Mária, a magyar udvarvölgy leírja a naplójában, hogy Erzsébetet akkor látta először sírni, igazán sírni, és nem csak könnyezni, amikor elbúcsúzott, elbúcsúzott a gyermekétől Gizellától. Gizella Lipottal együtt Bajorországba, Münchenbe költözött, a Leopold palotában laktak. 
egy érdekes történetet mesélnék el ezzel kapcsolatban, amelyet a, a ottani újságok írtak, és onnan emeltek be a magyar újságok is. Az pedig úgy szól, erről a meghitt között, közöttük levő meghitt kapcsolatról írnak részletet, és, és hogy van egy, ahol, ahol azt írják, hogy Gizella mindig az erkéről nézte a férjét, mert hogy a férje elment hadd gyakorlatra minden reggel. És amikor jött vissza az ezredével, Gizella nézte, várta őket az erkéről, hogy tudta, hogy mikor fog visszaérni, és amint meglátta az első sisakost feltűnni, akkor leszaladt a lépcsőn, és a kapuban várta Lipótot, aki nem sokára megjelent. Ezután Lipótot már nem, érze, nem érdekelte az ezred, csak Gizellával törődött, Gizella levette róla a sisakot, megcsókolták egymást, majd fölmentek a palotába. Itt állítólag abban a székbe kellett Lipótnak helyet foglalni a szerető Gizella gondoskodása közepette, amelyet Gizella hímzett ki neki. És itt még nem is vehette le a ruháját, addig ezt a, ezt a ruhát, amelyet azért átizzadt, és Gizella törölgette a verejtéket Lipót homlokáról, amikor lemelte a sisakot. És, és ezt így úgymond nem is vehette le, ki kellett magát pihenni negyed órát tartott ez a pihenés, amit Gizella előírt neki, mi alatt frissítőket hozott számára egy kis, egy kis italt és, és egy kis, kis ételt. A Gizella egy olyan, egy, egy, ez egy ilyen mindennapos dolog volt. Egy olyat is megfigyeltek, hogy Lipót, aki nagyon takarék, takarékos uralkodó volt, gyakran nem sokat facnizott az ételekkel. Amikor egy napon Gizella megkérdezte tőle, hogy mi lesz most a vacsora, akkor Lipót azt mondta, hogy rántott máj salátával. Na hát ez Gizellának nem tetszett. Eljött a vacsora ideje, és kereste mindenki, hogy hol van Gizella. Gizella nem volt sehol sem. Lipót Gizella nyomába eredt, és a folyosón, az egyik folyosó végéről hallott egy kis kuncogást. Oda is ment, megtalálta Gizellát, és Gizella megmondta neki, hogy ő addig nem hajlandó oda menni az asztalhoz, amíg meg nem ígérik, hogy többet ilyen dolog nem kerül az asztalra, illetve, hogy nem ő gondoskodhat arról, hogy mi kerüljön az asztalra. Ugyanis akkoriban is volt feladatta az arisztokrata nőknek, például vezethették úgymond a háztartást, hogy ők igazgathattak mindenkit a háztartásban. És Gizella, aki ekkor már 17 éves volt, ezt akarta kivívni magának, ezt a jogot. Gizella, Gizellának megígérte Lipót, hogy soha többé nem lesz rántott máj, és ezáltal a rántott máj le is került a, a család, a hercegi családnak az asztaláról. Gizella és Lipót azután is sok időt töltött Magyarországon, hogy megtörtént a, ez az esküvő. Igaz, hogy Lipót előtte még nem olyan sokat, de ezután nagyon sokat. Az újságok teli vannak azokkal a beszámolókkal, hogy Erzsébettel együtt utazott Magyarországra, Bécsből Gizella és Lipót, valamint vagy azzal, hogy ők itt találkoztak, vagyis nagyon sok időt töltöttek el. A Gödölői Királyi Kastélyban mind a kettőjüknek lakosztálya volt, Lipót Bajor Hercegnek is és Gizellának is. Gizella részt vett ugyanúgy vadászatokon, mint Erzsébet lóháton, hát természetesen nem ölövöldözött a vadakra, ugyanúgy, ahogy a Erzsébet sem, hanem ott lovagolt együtt a vadászokkal. Lipót pedig nagyon szeretett vadászni, és Ferenc Józseffel jó kapcsolatban voltak, gyakran vadásztak együtt. Egy, még egy történetet szeretnék kiemelni, ami a magyarországi tartózkodás alatt történt, ez pedig a millenium idején volt. A millenium idején is itt volt velünk Gizella, Gizella király kisasszonyunk, magyar király kisasszonyunk, és Lipót Bajor herceg is. Van a kastélyban és a királyi kastélyban máig látható egy festmény, amelyet később készítettek, nem 1896-ban, hanem 1900 körül, ahol Erzsébet Gizella főhercegnővel a zserbó cukrászda, illetve zserbónak a pavilonja előtt halad el. Ez azért pavilonja, mert ez a, a milleniumi kiállítás alatt egy úgy, úgynevezett ideglenesen felállított, nagyon szép pavilonnak nevezett dolog volt, megépítették. És 
Ezen kívül nagyon sokszor voltak együtt, nagyon sok érzelmes jelenet játszódott le, amely mutatta azt, hogy igenis Erzsébet és Gizella között volt kapcsolat. Mármint érzelmes kapcsolat. Az, amit, hogy már említettem, hogy akkoriban nem az volt meghatározó, hogy annyira a családtagok olyan erős kötelékkel kötődjenek egymáshoz, hogyha megnézünk sok főúri családot, ott sem volt ez jelen. És végezetül egy kedves történetet beszélnék el, amit, ami Magyarországon esett meg Gizellával és Lipottal. Gizella és Lipót úgy döntöttek, hogy megnézik a gőssiklót, amely a budai várba viszi fel a vendégeket. Megérkeztek a gőssiklóhoz, és megkérdezte Lipót, hogy, hogy mikor indul a gőssikló. Erre azt mondta a pénztáros, hogy az most nem indul, és kérdezte Lipót, hogy, hogy az két perc múlva indul. Kérdezte Lipót, mennyibe kerül, azt mondta a pénztáros, hogy 8 krajcárba. Lipot erre azt kérdezte, hogy, hogy akkor mennyit kell fizetniük, hogyha azonnal akarnának indulni. Erre azt mondta a pénztáros, hogy olyan nincsen, nem lehet azonnal indulni, senki kedvéért, ő ugyan nem indítja be ezt a gőzsiklót. Megvárták ők a két percet, nem szóltak semmit, Gizella, Gizellát nem ismerték, föl el volt fátyolozva az arca, és ő, ő egyáltalán tényleg olyan volt, hogy nagyon sokszor inkognitóban járt, mint Erzsébe. Erzsébettel együtt is gyakran jártak inkognitóban, és kerülte Gizella a feltűnést. Valahányszor, ha megismerték, akkor kiabáltak, hogy ott van Gizella herceg kisasszony, és Gizella ekkor, ekkor fejet hajtott nekik nagyon kedvesen. Na ezzel a gőzsiklóval az történt még, hogy valójában ez, a, ez az úriember, aki kezelte a gőzsiklót, gyakran megindította hamarabb is, ha látta, hogy miniszter közeleg, és miniszter akar felszállni, úgyhogy azért megvoltak ezek a dolgok. Amikor később megmondták neki, hogy hát tehát úgy, hogy nem vetted észre, ez kizáll a főherceg asszony volt, és, és a férje Lipót Bajor herceg, a, nagyon szégyelte magát a férfi. Azonban Lipót megállapította ezen eset után, hogy Magyarországon mennyire jól alakulnak a dolgok, milyen jól szervezett Magyarország, hiszen senki kedvéért nem, még ha fizetnek is, akkor sem lehet megszegni a szabályokat. Az, hogy Gizella a király kisasszonyunk, miért is nevezhető, még ezen felül is igazi magyar király kisasszonynak, illetve mi az a kötődés, amit ő még ő, ő létrehozott Magyarországon, arról majd valamikor máskor fogok nektek beszélni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára.